எக்ஸலண்ட் பைத்தான் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனுடைய மெயின் மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் என்ன தான் கற்றுக்கிட்டாலும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணி பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் வளரும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸில் என்ன நம்ம அசம்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே பைத்தான் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற எங்களுடைய கோர்ஸ் படிச்சுருக்கீங்கன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஒருவேளை அப்படி படிக்கல அப்படின்னா யூடியூப்பில் அது ஃப்ரீயாக இருக்குது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிகே டாட் கலெக்டிவ் ஆர்டர் டீன் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுத்திங்க அப்படின்னா யூடியூப்னுடைய பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போய்டும் ஸோ இதனுடைய லிங்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஒரு டவுன் ஏரோ இருக்கும் அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அதில் அந்த லிங்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி பைத்தான் ஃபவுண்டேஷனும் பாருங்கள் இதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் வாங்க நம்ம எக்ஸசைஸுக்கு போகலாம் தேங்க்யூ ஓகே இது என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் ப்ரோக்ராம் சரி ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா அதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிறதுல மூணு டிஜிட் இருக்கு சரி இந்த மூணு அப்படிங்கிறத இந்த நம்பரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் ரைஸ் பண்ணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பவர் த்ரீ ஃபைவ் பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் த்ரீ அப்படின்னு வரும் அப்போ இதை கூட்டணும் அப்படின்னம்னா நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதே நம்பரே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பவர் த்ரீ ஒன்று ப்ளஸ் ஃபைவ் பவர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் இது டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே இதே இன்னொரு சாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நாலு டிஜிட் இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டிஜிட்டுக்குள்ளேயும் அந்த ஃபோரை பவர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் சம் எடுத்து கூட்டணும் அப்படின்னா அதே நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஆம்ஸ்டா நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு வருது அப்போது இந்த நம்பர் முப்பத்தாறு ஒரிஜினல் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி மூணு அப்போ நூற்றி இருபத்தி மூணுங்கிறது ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் கிடையாது இப்போது இதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பைச்சாமில் வந்து ஒரு புது இதுன்னு போட்டுக்கலாம் ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஓகே இப்போ வந்து பிரிண்ட் ஹலோ வேர்ல்டு ஓகே ஹலோ வேர்ல்டுன்னு வருது ரைட் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இப்போ இதில் இருக்கிற எத்தனை டிஜிட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் ஸோ அப்போ ரைட் ஃபங்க்ஷன் டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெஃப் கெட் டிஜிட் கவுண்ட் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டெம்பரரியாக ஒரு வேரியபிளில் இந்த நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வர நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் லென்த் வந்து ஜீரோனு வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒயில் டி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இந்த நம்பரை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறேன் லாஸ்ட்டு டிஜிட்டை ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறேன் சரி அப்படி வரும்போது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் எல் ஈக்வல்ஸ் எல் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஒரு கவுண்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டிஜிட்டை ட்ரா பண்ணுறேன் டி ஈக்வல்ஸ் டி டபுள் ஸ்லாஷ் டென் ட்ரா த லாஸ்ட் டிஜிட் அப்போ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நம்பரை வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் அதே சமயத்தில் இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டிஜிட்டை ட்ரா பண்ணிவிட்டு டபுள் டபுள் ஸ்லாஷ் டென்னு போட்டோம்னா இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஒன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் இந்த பத்தால் டிவைட் பண்ணும்போது சிங்கிள் ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு வரும் அதே டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா வெறும் ஃபிஃப்டீன் மட்டும் இங்கே வரும் அப்போது ஒவ்வொரு முறை இது ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஒரு டிஜிட்டு கம்மியாகிட்டே வரும் அப்போது எத்தனை டிஜ
digits in n is get digits count of n. Now, this is correct. Number of digits in 153 is 3. Now, what do I do? One period number. This is correct. 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 So, what do we do? What is the number input? What is the number input? What is the number input? What is the number digit? That is the number of functions. Okay. Okay, now what do we do with the two steps? This is the Armstrong number that we have written. So, what do we do with the def get Armstrong of n? So, first we do with the length of n. If we do get digits count of n, we know the length of n. If we look at that, we will name one digit அதனுடைய power இந்த length என்ன இருக்கும் அது power கொண்டு பயிட்டு sum கண்டு பிடிக்கும் அப்பனா என்ன பண்ணிக்கிறேன் sum is equal to zero நும் விச்சிக்கிறேன் அது கப்பிறு என்ன பண்டும் while இந்த t equals n முன்னமாதிரி என்ன பண்டும் அதே logic ஐயுச் பண்டும் t greater than zero வருக்கிற வருக்கும் வரும் முதல்ல என்ன பண்டும் sum plus power of t mod 10 comma length அப்பு என்னாகும் last digit எடுத்து அதுக்கு இந்த length எத்தன் digit இருக்கும் அது power பண்ணி அது ஏற்கனவே இருக்கிற zero கோட ஏற்ப் பண்ணிக்கும் இப்பு என்ன பண்ணும் last digit drop பண்ணும் இப்பா d 10 என்ன போட்டுக்கும் அப்பா இந்த looping முடிஷ்டு வரும் போது எனக்கு sumல என்ன இருக்கும் நான் இந்த power பண்ணது எல்லாமே total பண்ணி எனக்கு வரும் அப்போ இப்போ இது எடுத்துக்கிறேன் 153 இப்போ armstrong equals get armstrong of n print armstrong of n n is இது என்ன வருது அப்படிங்க இதை பார்த்திரலாம் அப்போம் இங்கு பார்த்திருக்கு நான் Armstrong of இது வந்து 153 வருது இப்போ 133 போடுகிறேன் 133 இன்னுடை Armstrong value பார்த்திருக்கு நான் 55 வருது அப்போம் calculation correct பண்ணிடுத்து So, முதல் என்ன பண்ணோம் input number கு digits கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் verify பண்ணோம் அதுக்கப் பிறோம் அதை base பண்ணி Armstrong number கண்டுபிடிச்சோம் இப்பன நம்ம் என்ன பண்ணப் போரும் நான் check பண்ணப் போரும் if n equals Armstrong original number இந்த number equal அருந்தா print n is an Armstrong number அப்படி இல்லை அப்படி நான் else print n is not an armstrong number so இது testing காக இது போட்டும் இப்பு நான் என்ன பண்ணப் போகிறான் இப்படி நான் so இது கமன் பண்ணிலாம் இப்போ ரன் பண்டுகிறேன் சரி இப்போ 133 is not an Armstrong வருது இதை 153 போடுகிறேன் இப்போ ரன் பண்டுகிறேன் 153 is a Armstrong number இப்போ பார்த்திக்கு நான் 1634 போடுலாம் 1634 அது Armstrong number வருது சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நான் இந்த input value வை user கிட்டுதே வாங்கப் போரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் int of input of enter a number அப்போ இப்போ என்ன number வேண்ணால் நம்ம check பண்டும் மாறி பண்ணிக்கலாம் இப்போ enter a number வருது நான் ஏவோர் number கொண்டுக்கிறேன் not an Armstrong number மார்ப்பிடியும் run பண்டுக்கிறேன் 153 குடுக்கிறேன் 
ஒன் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் அண்ட் ஆம் ஸ்டாங் நம்பர்னு வருது அவ்வளோதாங்க ஸோ எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் புக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஒரே ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது அப்படியே அவங்க ஃபுல்லாக டைப் அடிச்சுட்டு எரரோடு உக்காந்துட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக எப்படி வந்து கிராஜுவலாக டெவலப் பண்ணுறோம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முக்கியமாக நம்ம கற்றுக்கணும் ஓகே சரி இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ரோக்ராமை புரிஞ்சிக்கிட்டு பார்க்காம போடுற வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்னா ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு ப்ரிண்ட் ஆல் த த்ரீ டிஜிட் ஆம் ஸ்ட்ராங் நம்பர்ஸ் த்ரீ டிஜிட் நம்பரில் என்னென்ன ஆம் ஸ்ட்ராங் நம்பர் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒரு ஆம் ஸ்ட்ராங் நம்பர் இருக்குது இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றொம்போதுக்குள்ளார ஆம் ஸ்ட்ராங் நம்பர் இருக்குதா அப்படி இருந்தால் எது எதுலாம் ஆம் ஸ்ட்ராங் நம்பர் அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு கோடிங் பண்ணுங்கள் இந்த கோடிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி வந்தாலும் சரி இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாலும் சரி உங்களுடைய கோடை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா சப்போர்ட் அட்டு கலெக்டிவ் ஆர்ட் அட்டின்னு அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந